Salutare și bine v-am găsit! Astăzi o să avem două BMW-uri. Nu. Astăzi o să avem două Golf-uri. Bă, cred că fac asta de tână obișnuință. Ce credeți că o să avem azi? Astăzi o să avem două Suzuki-uri. Am zis, mă, chestia asta vreodată în 200 de episoade de vlog? Nu cred că am zis niciodată, nu? Nu am zis. Azi o să avem două suzuki -uri. Avem un Vitara, care are niște operațiuni mai normale, să zicem așa, o distribuție, o articulație, nu mă știu, sunt chestii așa, dar oricum distribuție de Vitara n-am avut până acum. Și mai avem apoi o mașină mai specială, un Suzuki destul de rar, care nu pornește. Așa că băgăm întâi Vitara, rezolvăm ce de rezolvat, ce știm că e de rezolvat, după care vedem de ce nu pornește cealaltă. Și la finalul clipului vă dăm unde să mă, unde să mă. Șurubelnițele de la Gebo, pui tu aici, Radeș, da? Șurubelnițele astea ajung la voi la finalul clipului. Ce face fetele? Ce zi de scoală? Ce are eu, mă, da? Scoală, da? Ce o șmecherie? Ce e, mă? Ca pe boare. Pasa BC5. Ia-ți-a. Nu-ți ia? Cât de cât? Ce întreprindeți aici, domnul? E bine, că am uitat și la mașina asta, e frumoasă. Da? Da. Nu zic că... Distribuție ceva? Revizie? Nu, mă uit la mașina așa un pic. Da? E cam prea ură. Da, deci ce avem de făcut la mașină? Avem de schimbat bascule, capri de bară, belete, burdufuri de casete de direcție, cred că și revize, presupun. Revize înseamnă filtre și ulei, asta înseamnă una dintre revize. Și a doua revize mai complexă, distribuții... Da, să-i gândesc că te curesc. A, parnam, da. Am înțeles. Crăpată, 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 crăpată. Diferența era foarte mică între două buc și un pivot. S-a preferat să se ia completă. Vă asist, das. Pământ de... De păr. În greșit, mă, în vale. Ce vrei tu? După fiecare lucrare, se dă cu motra. Cine vrea. Deci, repet, cine vrea. Cine nu pune sămânță, să crească frumos. Nu știu, zic. Diesel ce am anunțit, am aflat că 1.9, diesel, 130 de cai, 129, pe un Suzuki Grand Vitara din 2011, facelift. Bun așa. Uh -huh. Un motor bunicel. Ta-da! 
ce care este la asta. Cu semne care ține Semnul reminte. Semnul la aici. Da. Și la vibrachene are un șurub care se bagă jos și se blochează. Și la asta de înalte? Pompa de înalte după curea. Are semn pe ea și se pune semnul de la curea cu semnul de aici. Pe curea o nouă o să vezi. Fabricantul are o săgețică, axa cu came un semn, cureaua nouă un semn, pompa de înalte un semn, cureaua un semn și jos este semnul pe, pe pinion aici jos și pe curea este pe interiorul curelii, pe canalul, de, pe canalul ăsta era vopse albă. Așa de Dar n-am mai văzut de mult curea cu semne, dacă e să iau așa. Eu am văzut și ieri. La ce? Și sâmbătă, la Dacia Togan. A, ah, deci astea franțuzești sunt cu cu... E și la Fiat. Și la Fiat? E francezi și italieni în răcum. Azi zice că azi o să avem o mașină, dar după formă e mai ciudată un pic. O jumătate de mașină. <laughs> Sau o încercare. Ma, a zis Suzuki. Ki. Da, da, a zis Suzuki, dar intră un Chevrolet, dar mas mai mic. <laughs> cred că trebuie să o împingem, nu nu? Ai ne și făcut mai plecat cu Fordul la plimbare? Vezi, cu, cu banii, dar nu am făcut. Încă de atâta aici. Hai să-l băgăm pe mașină. Păi nu, tu, tu ești de obicei în mașină. Așa a fost tot timpul, nu? Da, 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 da. Cum să-i mașină? Bă, greutatea potrivită pentru mașină o are gata. Mai mult de spectacol. Am crezut că o ducem pe sus. Mai mult de spectacol, că teoretic costă o lua singur și o băga. Și asta e pentru că mașina în cauză este un Type R, Suzuki Wagon R. Da, vezi? Ia auzi, ne-te, da? Hai să-l dăm ăsta care vine. Deci, gata, am rezolvat Cât suntem? Are pentru toată lumea? Cât no. suntem? Astea sunt, la una te rogi când o pornești, una când ține frâna Ca să ține frâna Băi, și aia cu pornitul și aia mai expirat, nu mai pornește Îi trebuie mai... Actualizată Update Și acum Dani pornește, o pornește și mulțumim frumos, ne vedem săptămâna viitoare. Da. Tu mai știi cu povestea? Da, da, da. Câteva zile înainte, 110 ani, a pornit, dar a pornit greu. Și în ziua de ce ceva n-a mai pornit pe loc. Păi și s-a oprit în mers, ați spus Nu. Păi și atunci am putut să-i dăm o fie.
Îi da așa ca ceva și spray. Da, cu ea, da. Păi la timp, nu? Dacă nu s-a oprit în mers, îi dăm ok? Dacă nu s-a oprit în mers? Haide, Dani, dă-i. A doua aparată de baterie, întâi și întâi. Pe culoarea de 8. Asta e admisă, nu? Are baterie. Aha! Bă, dar cred că la asta trebuie să-i dai și un. Dar poți să-i dai după... Nu, e așa. Nu, lasă-o doar să-și tragă în curent. Dar nu pare... Alinea de pe maxim, încărcare maximă, nu minim. Așa de-a mult. Așa de-a mult. Așa de-a mult. Așa de-a mult. Nu vezi cât de mic e ăla, că-i dai maxim cu bui. Ești pregătit? Ia, vezi. Fumezi o adevărbă. Pa, pa! Nimic? Trebuie să-i mai... Schimbă cu o hârță. Nu-l schimb, vreau să-i... E de o parte, micșorez jetul. Ia de-i. Simt că vine ceva peste mine aici. Din poreală. Simt că pleacă cineva de aici. Un crocodil ceva! Mai dă-i o dată. Da, vreau și tu. Hop. A zis, Doamne ajută, Dani. Mai că-l citește dacă e. Ha? Ha? N-are cum. Nu există. Deci, 2004, 51 de kW, Z13, nu știu ce. DT. DT. Probabil, motor de la bun. De Opel, să ieși sus. De experiența mea, 1.3 ăsta, era o variantă de distribuție, dar pare că nu e, cu să îmbărtez, zic eu. Al doilea a fost o variantă cu injectoarele, al treilea e GRU și poate senzor de turață. Dar eu zic că e vorba de EGR. Aia zic și eu. Dar nu știu acum. E ceva de aer. E a rămas pe deschis pe ceva pe și deschis. nu... Nu vrea. Nu vreau. Ia. Ia să vedem noi ce zice la diagnosis. Bujie, oil level, ex-caugat de sistem, megere, not ok. Oil preheating releu, open circuit, glob. Deci le are pe toate. Deci pe partea de bujie nu avem treabă că totul și cald afară și chiar dacă nu ia din prima, a doua trebuie să o ia. Releul de preîncălzire pe motorină nu are nicio treabă. Și a rămas EGR-ul. Da. Ce mai încerci acum? Să mă joc un pic cu EGR-ul. Unu, de-astea? Mhm. Păi? Mă gândesc că dacă încă mai funcționează ceva din el și e doar blocat, dacă încerc să mă joc cu el, la un moment dat poate sparge mizeria de acolo și să-l lase să-l închidă. 3, 4, 7, 2, 6, 1. Aoleu, mamă. Asta s-a traduce în 340 și 50 de mii aproape. Poate mai fost un lucru, dar nu are cum la motorul ăsta e imposibil să mă îndrea kilometrii și terea. Ai șterg firele? Să-i șterg? Nu de o flașnetă, poate porăști. Atât de șmechele să fie, să-i șterg firele, să pornesc. Mă știu. E artos. Nu mai dați închere? Nu. Și ce dă cu un bujii și prea de la motorină. Șoferul? Bogdan, hai să-ți spun o poveste. O poveste? Păi, dar Dani era bă cu ăsta. Are treaba cu ăsta. Dani la birou. Unde v-a tort, sau? Da. Bogdan, dă-i mașinir. Bogdan, dă-i mic, am trebuit. Spatele e bine. Fața trebuie să-i mai dai. A tine e bine? Da. Se vede? E gherut undeva pe acolo? Uite. Da, unde e mufa aia acolo, după de la bără. 
Ele este ghereu. să-i dăm jos partea electronică jos, că se poate da jos. Se poate da partea electronică întâi? Da, știi care este papa și vedem dacă e pe deschis. Hmm? Ce zici? Nu, e de încercat. Ce zic? Și bormașina cu cardan. Yes. E ghereu, lucrează. Partea asta. Și acolo cum a rămas? Nu este închis. Este blocat. Ah! Ah! Serios? Aha! Vrei de blocat, nu? Mm -hmm. Stai un pic. Eu cred că nu are probleme în ghereul ăsta. Adică are, avea o problemă că era blocat. Mai punem o dată aparat. Mai du-te și mai dai o dată la automat. Ce mă deranjează pe mine cel mai tare e că n-a vrut să o ia nici pe spray. O fi distribuția bulită. Că trebuia măcar să dea să pornească. Trebuie să meargă cu spray. Asta e ideea. Adică ordinea de aprindere a funcționare motorului 1, 3, 4, 2, compresii, explozii, la 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 Trebuia să funcționeze cu soluție. El nu funcționează. Adică, practic, tehnic, motorul nu merge. Sărit de la punct. Era o problemă dacă era pe ghereu blocat pe deschis. Da. Dacă era blocat pe deschis, nu pornea nici pe Oricum, e acolo, între, dar totuși nu. Merge prost, dar nu, nu, nu e simtul. Hai să-i mai dau o dată cu spray, acum, din nou. Mai dau automat, dar atât de reacțiarea acum, după ce l-am Am vrut un pic uh, bănuțul de la ghereu, știi? Părăți, dacă stă în spray, Înseamnă că e ceva din alimentare, trebuie să vedem dacă se alimentează cu motorim. Aia, da. Ia trebuie să o ia pe sprint. Deloc. Ia le motorim. Da. Trebuie să fâsie acum, nu? Trebuie să dea motorim. Trebuie să umezească asta, dar nu pare... Asta e pompa de înalte și se duce în rampă. Da, hai că vedem că de la autor. Bă, e but acolo. Și pe motorină a ajuns undeva. Da. Îi dă un pic întâi, așa, să vedem dacă bagă pompa, dacă se ridică motorină din pompă. Yeah. Hop! Da! Motorină se ridică, să știi. <laughs> Am văzut-o. E o aici pe parbriz, dacă nu ne crezi. <laughs> Hai! Să fie cu noroc! Dai? Aha, aha. Da. Auzi? Eu zic că e tot ceva cu admisiune. Care sunt omei de pornire mașină? Dacă îi dăm afară carcasa de la filtru și așa nu vedem mai mult acolo. Trebuie să mai trezești vreo idei. Mm -hmm. Asta-s de aici, nu? Acum ce-i spuți? Gâtul ăsta de aici. Din admisie să vedem cum arată admisia. Nu mm intră. -hmm. Gata, m-am găsit care e problema. Uh, small level, da? Nivelul de fum, 1,30 m. N-are nivelul de fum corespunzător. E scrie aici exact nivelul de fum. Aile, tu ce nivel de fum ai la apasat? Ce face? Ce nivel de fum ai la apasat? Nivel de fum? Da, da uite aici la mașină. În ce se măsoară? Uite aici. În metri. Mașina asta are trecut și fum. 30, a mai are sub. 0,5. Da. A lui are... Ia ta, mă, e pe euro cât a ta să aibă sub 0. Stai că ai dat în coste acum. Non euro. E vorba de cât se ridică fumul când plece aerea. Non euro, pe ce? Mașina e euro. Ce au fum de fabrică? La el. La mine e 6,4. La tine nu se mai vede. E de punere ca lumea, dar nu e. Trebuie să respire. Nu mai e. Hai să, hai să încercăm varianta aia care vreau să văd cum e în evacuare. Dai! Da. 
Da, ciuclă! Să fie distribuție? Cum ziceai? Poate să fie. Dar la e pe lanț, că văd care e cu cel țapă nici. Glow, Desire, Engine Speed, mi-am cam dat la el să vedem care e treaba. Iau ăsta, yeah. ăsta nu bagă că... La bate în ăla, sau de cu bate în ăla. Da, e un anumit. Ca și când nu închide o supapă. Hai, și poate să Să zic că asta merge. Cu motorul ăsta de Renault. Da, deci problema e că are motor de Opel, de stat de Renault. Deci, Renault e mai bun. Ce urmează acum? <coughs> da. Unde, unde săpați în continuare? Am înțeles. Aici, așa. În, în zona asta. Uh -huh. Bă, bufele ies. E, jos, e, e ceva. Da, e bine. E. Asta nu avea bujie, mă? Nu trebuia să intri și într-o bujie aici? Cred că e rămas mică. Uh -huh. Asta? Coastă. Sau asta? Coastă. Să vedem o urmă de ciut. Axa asta până aici ca se vede. Da. O antrenează și pe asta la alte. Si se vede și tot mai aici ca se învârte. Gen, axele se antrenează între ele și se învârte amândouă odată. Mă gândeam să încerc să-l trag la punct cumva și să verific dacă axele sunt între ele. Că știi că dacă intră ca la aici, ar trebui să-mi intre și aici. Da, dar are clar, sigur. Între axe. Gen, să verific axele dacă s-au plecat unul cu altul. Păi da, dar asta deja spune că e mai mult decât o, decât o axe bulită. Bine, mă deranja bubuitura de pe admisie. Păi asta e că pe admisie, ori știi ce s-a întâmplat, ori când din cauza EGR-ului, gazele care le-a băgat, este în galerie foarte multă gaze băgat în, în supapă și nu mai închei supapele bine pe admisie. Nu pe evacuare. Și atunci cade și mitul cu distribuția, și mitul cu aia, și mitul cu aia. Nu vor fi greu? Nu. A și intrat. Gata. Motorul la punct. Și asta? Rogăția de șură. Așa dacă să-l ții de ceva. Și cu echidie. Știi care e problema acum, Vali? Care? Kilo asta. Mașina e la punct. Nu? Mașina e la punct. Da, dar kilo asta nu e la punct. 
Distribuția, dacă o desfaci, e bună. Da. Dar pacheti, culbutori și chiloasă nu e bună, cred. Ceva e. Că să am o variantă să-i dau capacul jos fără distribuție. Am un șurub în capac. La culbutori te referi. Da, am un șurub în capac de da. distribuție care mă duce fix în șurubul de la pinion. O să sară. Pintizatorul pe acolo prin. Oricum, dacă îi dau capacul jos, tot o să trebuiască să-i fac distribuția. Gens. O pun de nou la punct. Dar măcar constatarea să vedem ce și cum. Vorbeam de Isuzu Ia uite-l A venit Isuzu Dar asta nu cred că are 1-3 Cred că are 2 de 1-3 3 de 1-3 Nimerim? Fac Da Mă trată Mașini de teren, nu jucărie Probleme. De ce? Pentru că e. A, ah, pentru că de ce nu? Am înțeles. Mai tai și tu un lemn, mai bagi în sof, mai nu știu ce. Pauza publicitară s-a creat aici o, o provocare. O o lună de zile, Ia da? Ia! Hai. Pune bani ceva? Cheia de la mașină? Se pune aici că no, se măsoară brațul. Vără cheia de la mașină. Hai. Cheia de la nu. braț. E pe demonstrații. Costi a zis că... Și că vă măsurați coturile așa. Costi a zis că el are mult mai multă forță ca Alin. Hai. Hai. Așezați. Gata? Hai. Sunteți gata? gata? Hai. Stai Hai. Care e procedura dragoste? Ține de bani sau la trage de masă dacă se ține de acolo? Păi nu ne țin de masă? Nu, puneți mâinile amândouă pe masă așa. A, așa, așa vă sprijin. Nu? Egală măsură. Costi, tu ce vrei să faci acolo? Vrei să te cuși pe masă? Hai, stai! 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 Aproape! Aproape l-a dus! Aproape! Dar n-a atins, n-a atins! Ai unghi, ai unghi deschis, de-aia te dă. Vezi că el a strâns mâna. Da. Hai, start! Ha. Ce șansă! Are 150 de lei. Acum? Start! Mamă, te-a rupt! Are forță, ursuleț! Ce șansă! Acolo sunt șurubile de la Nise. Care trebuie dată în jos.
Nimic. Da, și pentru cine e hater și o să comenteze compresia, se ia pe la bujii. Și dacă o bujie e ruptă... Da, mai ideea e că nu aveam cum să scot bujiile, ca să înțeleagă toată lumea, pentru că una deja e ruptă și restul nu e ruptam 100%. O știi pe aia mare are și una caldă, una rece. Asta e aia caldă. Am promis că dăm două truse de astea, de la Gebo. Apropo, să nu uitați treaba asta. Încă este valabil și nu știu pentru cât timp, pentru că nu mi-au zis băieții de la Gebo, voucherul cu asta 5, pentru 5% extra față de prețurile de la ei de pe site. Bun. Astea două, am ales deja două comentarii, le pui turare și aici pe ecran, sunt practic printre cele mai apreciate de voi, aceste comentarii. Așa că îi rugăm pe cei care au câștigat să ne scrie la clipul ăsta, am câștigat cu semnul exclamării, ca să luăm legătura cu voi și să ajungă premiile astea la voi. Și trecem la concluzie. De ce zi domnul? Care-i treaba cu mașinuța asta? E unul dintre momentele alea mai puțin plăcute. Omul a solicitat o constatare ca toată lumea. Mașina nu mai pornește. A fost programată o oră ca orice altă constatare. Verificare rapidă și o diagnoză. A venit mașina, s-a făcut o diagnoză, s-a făcut o verificare mecanică și n-am ajuns din păcate la nicio concluzie. L-am anunțat pe om că pare să fie un pic mai complicată treaba. Moment în care omul a ținut să ne menționeze Aș vrea totuși să fac mașina și să continuați constatarea, dar vreau să țineți cont că doar dacă se încadrează într-un buget care să renteze, ținând cont că mașina e veche și e o mașină, cred că, de cărat și de plimbat din punctul A în punctul B. Adică o mașină de muncă. Până în punctul în care am ajuns acum, nu s-a descoperit efectiv problema. Dar măcar am ajuns la o concluzie, că nu e din partea superioară, unde putea să fie, aici pot să zică, Poftim? Unde, putea, unde, să unde putea să fie civilizat. Cred că asta e cel mai important. Și acum, habar n-am. Tehnic, ce putea să fie în partea de sus care să nu-l ducă la dezastru, să zic așa? Am luat-o un pași mărunți, gen distribuția să nu fie plecată. Uh -huh. Am trecut mai departe puțin, ne gândeam la axe. S-au mai întâmplat să plece axele între ele și să nu mai fie timpii ok. Uh -huh. Am eliminat și partea cu admisia și am făcut o mică probă cu un pic de presiune în piston și la pistonul 1 nu avem presiune deloc. De aici deja trecem la partea inferioară unde nu oh. mai discutăm civilizat. Ca să fie ușor de înțeles și pentru ei, ajungem și la partea inferioară a buzunarului. Unde îi bagi mâna Adică unde, unde pentru da. ce pare să aibă mașina ajungi prea jos în buzunar. Da, nu mai bagi o mână, bagi două. Da, deci, în concluzie, voi ce ați face, fiecare? Schimbat motor, reparat motor sau vându mașină? Uh, nu, vându-o mașină, n-ai cum să o vinzi. Da, la remat. Da. La remat, la remat, da, dacă ți-ai o mașină nouă, poți să dai, nu e o problemă. Acum nu vreau, nu vreau, anterior. Dar, dacă vrei să mai ții mașina, să o repari, nu se merită nici pentru mecanic. Și vă spun de ce, din punctul meu de vedere. Motor are 350.000 de km și asta implică, sigur, bloc motor alezat la alte cote, posibil, cu pistoane, cu fuzineți, cu vibrochen, cu tot ce trebuie făcut normal. Și atunci sunt costurile foarte mari. Este un motor 0 km, dar cu niște rectificări în el, care totuși, na, nu mai e ca un motor. Părerea mea, dacă ai norocul să găsești un motor cu 200.000 de km maxim, Ăla se face o revizie la el cu o distribuție, cu un set de simeringu și să-l monteze așa dacă ai garanție de unul lei și să-l pui pe o mașină dacă vrei să-l mai continui să-ți faci treaba, dacă nu o vinzi. Asta e părerea mea. Da, dar dacă proprietarul să zici că are buget și zice, bă, știi ceva, fier și cu bonul ăla și cu un avans și luăm una nouă de cărat, poate și mai mare, că na, când, da. când vrei să carte, interesează și dimensiunea. Corect. Deci dacă proprietarul își permite, mai bine să și alta decât să se complice cu asta, părerea mea. Foarte mult câți bani produce mașina. Pe dacă mașina aia. produce bani deci dacă... și se merită să-i bagi motor și așa, da. Dar dacă nu, nu merită. Da. Deci în da. situația asta se pare că răspunsul nu e la noi. Da, corect. Singurul răspuns pe care îl avem noi e că e ceva costisitor, clar. Foarte. Și dacă omul își va dori să demontăm în continuare doar pentru curiozitate, ceea ce costă asta ideea, continuăm să demontăm. Dacă nu, 
se hotărăște ce face cu mașina. Cam asta. Noi, tehnic vorbind și mecanic, am, avem demonstrația clar. Pe pistonul numărul 1 nu mai există compresie. Ceea ce poate să fie piston crăpat, piston topit de la injector. Injectoarele au fost reparate acum ceva kilometri în urmă, nu știu, 10.000, 15.000, nu știm exact. Posibil atunci când injectoarele au avut o problemă pe ele, a traumatizat acel piston. Nu s-a știut pe moment, s-a pus injectoarele, mașina a mai mers 15.000, 3.000, nu știm nici asta. Și la momentul ăsta a ajuns să ceteze pistonul numărul 1, 100% nu are compresie deloc. Și automat și celelalte sunt într-un grav avansat, care nu știm exact decât demontând, putem demonstra clar, în față vizibil, palpabil. Așa doar teoria noastră este clară. Da, demonstra. doar că demonstrația asta îl va mai costa în continuare pe client. Da, dacă nu știm dacă un... e dispus. Noi ne-am zis părerea. Acum sunt voi curios, comentați. Sunt curios să, zic, să ziceți și voi în comentarii, scrieți acolo jos. Dacă ați avea un Suzuki Wagoner de 1.3, de 1.3, Z13 DT, lați mai face? Ce ați face cu motorul? Ați luat altul? L-ați dat la fier? Soap la altul fix. <laughs> altul. Altul. Ai rezolvat problema. <laughs> și nu mai are treabă. Zici și tu, Bodin, tu? Soap la, la M47. M47. <laughs> Cea mai bună alegere. <laughs> Iulica? Da, e că nu tratează cu stea. Gata, ne vedem în episodul următor. Pa, pa!